ప్రజెంట్లో ఉంటేనే వస్తుంది ఓకే అంటే ఫ్యూచర్ గురించి చాలా అంటే మీ మాటల వల్ల మోటివేషన్ అయ్యి పిల్లలు కూడా కొంచెం డిస్టర్బ్లో ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు చాలా చాలా ప్లానింగ్స్ వేసుకొని డిస్టర్బ్ ఉంటారు వాళ్ళ గురించి ఏమన్నా ఎవరిని ఎవరిని మార్చలేరబ్బా అన్న ఈ ప్రపంచంలో ఎవరినైనా మార్చాలి అని అనుకుంటానంటే పొరపాటు వాళ్ళు అపప్రదతో ఏదైనా చిన్న చిన్న వాటికి అలిగిపోయిన వాటికి వాళ్ళకి నిజం చెప్పిన వాడు లైక్ మన బలగం సినిమాలో చిన్న వేయడం వల్ల బాబు బొమ్మడతలు ఇప్పుడు 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 నువ్వు మంచి ఎగ్జాంపుల్ చేశావు సెల్ఫ్ రియలైజేషన్స్ అనేవి సంగతులు ఒకరు చెప్తే చూస్తే నీ లోపలికి ఈ సినిమాకి ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నాను తెలుసా అన్న ప్రతి వ్యక్తిలో ఒక కాస్మిక్ పవర్ కాస్మిక్ ఏరియా ఉంటుంది దానిని పంచాలి దాన్ని కనెక్ట్ కావాలి సో అలాగే హీలింగ్ మన లోపల అనేక పెయిన్లు ఉన్నాయి మనకు తెలుసు ఎక్కువ మనిషి ఎక్కువ కాలం బుడిదలో ఉండాలని కోరుకోడు సో మనం అందరికీ దూరం అవుతున్నాం నాకు ఇతంత ఏం పని ఉంది ఇతంత ఎట్లా పాపులారిటీ వస్తుంది నాకు ఏం డబ్బులు వస్తాయి నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇది ఇది కొంతకాలం ఇది పట్టుకొని ఇంకోటి వెళ్ళిపోతాయి ఈ దీంట్లోనే బతుకుతున్నాం కదా సో మాట్లాడుతున్నంతసేపు నిజాయితీకి మాట్లాడుతున్నావా ఈ ఈ నేను ఏదైతే అనుకున్న దానికి అది భంగం కలగకుండా ఉండడం కోసం డ్రామా ఆడుతూ బతుకుతున్నావా ఇది మనకే తెలుసు సో ఇది తెలిసిన విషయం ఏదో అందంగా ఎక్కడైనా ఒక ఆర్ట్ ద్వారా చెప్పినప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి బాధ బయటకు వస్తుంది అబ్బా నేను ఇంతకాలం ఉపయోగించుకుని రియల్గా నన్ను కన్నోళ్ళకి నా కుటుంబానికి నా ఆత్మీయులకి దూరం అవుతున్నానే అది కాదు కదా దగ్గర కావాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆ ఆలోచనే ఈ సినిమా సో అప్పుడు నిజంగా ఏడుస్తున్నాం కదా ఆ ఏడడం వల్ల మనం దగ్గర అవుతున్నాం మనకి మనం దూరమైన మనకి మనం దగ్గర అవుతున్నాం సో చావడం బతకడం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను వెళ్ళిపోయాను మీ మనసులో నుంచి కూడా వెళ్ళిపోతే నేను చావే నేను బయట బతికుండొచ్చు కాక సో మన మనసులో నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే చావే మన మనసులో ఉంటే వాళ్ళు బతికినట్టే లెక్క వాళ్ళు ఫిజికల్గా లేకున్నా కానీ అంతేగా సో ఆ మనసు లోపల జరిగేటువంటి మళ్ళీ తిరిగి రా వచ్చినప్పుడు ఆ కోల్పోయిన బాధని అనుభవిస్తున్నారు అది అండ్ వాళ్ళ లైఫ్లో పాస్ లేదు కూడా ఏదైనా జరిగి ఉంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని కనెక్ట్ అవుతున్నారు అందుకే వాళ్ళు చేసిన తప్పులు కానీ ఒప్పులు కానీ ఒక వ్యక్తి నేను చూశాను నేను ఆయన అసలు ఏడవలేదు ఎందుకంటే ఈ పెయిన్ లేదు ఆయనకి కారణం ఏంటంటే తను అబ్రాడ్లో ఉన్నా కానీ తను ఇండియాకి వచ్చాడు ఓకే తన తల్లిదండ్రుల కంటే మించి ఎక్కువ లేదని ఎప్పుడు పోటుకోలేదు అవును నిజమే కదా అని అన్నాడు ఆయన అది అవును మంచిగా తీసాను అన్నాడు కానీ అంత పెయిన్ కాలేదు ఇక మిగతా వాళ్ళందరూ నైంటీ పర్సెంట్స్ ఎందుకు బాధపడుతున్నాం అంటే నిజంగా బీ ఇగ్నోర్డ్ సో ఐ ఓన్లీ ఒక్కటే ఒక పర్సన్ని చూశాను వాళ్ళ నాయన కోపం వచ్చింది ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటారు ఆయన ఆయన వచ్చేసినాడు ఆయన ఆయన రోజు మాట్లాడతారు వాళ్ళు అందరు పెట్టినాడు అన్నీ పెట్టినాడు సో పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు ఎంత గొప్పగా స్పెండ్ చేస్తున్నావు లైఫ్ని ఎంతగా చేస్తున్నావు అనేది ప్రాక్టికల్గా అన్వయించుకున్నప్పుడు అది నీకే సెన్స్ ఉంటుంది అంతే అది మ్యాక్సిమం మన తెలుగు సినిమాలు అన్నీ కూడా మనుషులకి మనుషులకి ఆత్మవిశ్వాసం అని చెప్పేసి అంటారు దాని గురించి ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతాం కదా ఎమోషనల్ హిట్ అయిన సినిమాలు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు లైక్ ఆకాశవాణి కూడా అలాంటిది సినిమా సినిమా అంటే ఫ్యాంటసీ సినిమా అంటేనే ఫ్యాంటసీ బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎనీ ఆర్ట్ ఫామ్ లివింగ్ రిలేటివ్గా దగ్గరగా ఉండేది తీస్తే అది జీ మన జీవితాలకు దగ్గరగా ఉంటే అది దాన్ని తీసేసుకొని మనం నెత్తిన పెట్టుకుంటాం అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు అన్న అంటే మైమ్ గురించి చాలా ఉంది టూకీగా చెప్పాలంటే ఒక రఫ్గా ఒక టూ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్లో చెప్పాలంటే వాట్ ఈస్ మైమ్ వన్ సెకండ్లో చెప్తాను without any dialogue to express the theme it's called mime maata lekunda oka bhavanni tana sharira kadalikala dwara cheppadame mime tana loni bhavanni tala bhagam nunchi kaali nooru kaali goti kuda noore maatladali ipudu manam cheptam adi ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నాయిగా ఓకే ఎవరైనా నచ్చారనుకో బడిలేస్తుంది బాగా నచ్చారనుకో ప్రేమ ఉందనుకో అసలు నచ్చలేదు అనుకో మళ్ళీ వచ్చాడనుకో అసలే నచ్చలేదు అనుకో బాడీ అటు వైపు తిరిగిపోతుంది అలా బాగున్నారా అని అంట సో బాడీ తెలియకుండా మాట్లాడుతుంది మీరు అడిగే పట్టు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అనుకోండి ఫస్ట్ మీ శరీరం మాట్లాడుతుంది అంటే వాయిస్ పుట్టుక ముందే శరీరం మాట్లాడుతుంది సెన్సర్ చేస్తే బ్రెయిన్ సో కనుక సో మైమ్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ హోల్ బాడీ 
అది ఏం లేదు సార్ మొన్న మీరు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాయిగా అది మొన్న మీరు అని మాట్లాడలేమే కదా సో శరీరం మాట్లాడుతుంది ఫస్ట్ సో శరీరం ఏ ఒక టూల్ ఇప్పుడు మనకు నచ్చింది అనుకో ఇప్పుడు మనకి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాను అండి ఎంతసేపు ఈ కెమెరా దగ్గర ఉన్నాను మన కెమెరా మీద ఆలోచించింది అనుకో చే ఇక్కడ పోయి ఎంతసేపు అయిపోయిన టైం ఇంటికి పోవాలి అతను ఫేస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అనుకో సంథింగ్ బాగుంది ఇన్ఫర్మేటిక్గా ఉంటుంది ఎవరిని ఒకరిని అడిగారట లేదండి సార్ నా షో ఎట్లా ఉంది బాగుంటే చెప్తాం కదా అన్న అట అర్థే అర్థమైందా సో పాయింట్లోనే ఉంటుంది నువ్వు స్పందన అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నీకు బాగుంది బాగాలేదు అనేది శరీరం మాట్లాడతారు సో సో వాయిస్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్ సో ఫస్ట్ మై మే జరుగుతుంది ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై చాలా బట్ నీ ఇంటెన్స్ వేరే అనుకుంటా మై మై టెన్ చేయొచ్చు ఏదైనా అని అడగాలనేవి ఇండైరెక్ట్ నువ్వు అడిగినట్టున్నావు నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్రకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే కానీ ఎలా అడగాలో తెలియక సగం మింగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అదే ఓకే సో మా హిట్ వాళ్ళ కోసం మామూలుగా ఏంటంటే మేము మెజిషియన్ ఏం చేస్తాడు ఒక వస్తువుని తీసుకెళ్ళి అది మాయం చేసినట్టుగా భ్రమింపజేస్తాడు అది మైం ఆర్టిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే వస్తువులే ఉండవు కానీ వస్తువులను క్రియేట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇఫ్ యూ సీ ఐస్ ఆల్సో విల్ స్పీక్ ఇప్పుడు మామూలుగా తిన అంటే కాదు కాదు ఇఫ్ యూ సీ దాని అంద ద టేస్ట్ కూడా ఐస్ కూడా మాట్లాడాలి కండరాలు కూడా మాట్లాడాలి మామూలుగా ఇది జీవం లేదు సో యూ డిటైల్డ్ ఉంటాయి నా వాయులు పనిచేస్తాయి చెస్ట్ పనిచేస్తుంది నేను తీసుకున్నప్పుడు నా చెస్ట్ లోపలికి వెళ్ళింది మామూలుగా ఇలా తీసుకోవచ్చుగా కానీ పెర్ఫార్మెన్స్కి వచ్చేసరికి ఇది దీన్ని ఎలివేట్ చేయడం కోసం బాడీ హ్యాండ్ సఫై సఫై అండ్ నేత్ర అభినయం ఉంటుంది దీన్ని చూసాను ఎంతో దృష్టి ఎంతో దృష్టి ఎక్కడైతే మనం చూస్తామో అక్కడే మనసు ఉంటుంది సో అట్లా ఎంతో హస్త అట్లా మామూలుగా భరతనాట్య శాస్త్రం రకం మళ్ళీ అదో అవదే లే సబ్జెక్ట్ కానీ సో వెన్ యూఆర్ లుకింగ్ ద షేప్ నేను గ్లాస్ తీసుకున్నాను దిస్ ఈజ్ వన్ షేప్ దాట్ షేట్ అక్కడ పెట్టాను ఆ ప్లేస్మెంట్ కూడా నాకు తెలిసింది మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టినాను సో ఇంకో గ్లాస్ తీసుకో అక్కడ పెట్టి ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు గ్లాసులు ఉన్నాయి ఇది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది రెండు తీసుకుంది మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టినాను ఇంతో మాట్లాడినా కానీ మనకు తెలిసి ఇది ఇక్కడే ఉంది సో వి యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేశ ఓన్లీ ఉంది అనుకో వన్ పాయింట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ ద వాల్ ఆల్సో nothing but is everything is there so you can open aha uh-huh. so you have to imagine i imagine lopla oka flower undi you can oka dharam undi deni chin mudra antar so chin mudra rendu chin mudra laite sudhi dharam kottukochu telusa illa so idi chin mudra that's it simple so you are to so stylized ga jayadam that adi different maul ga jayadam adi so you can create a number of things is it amazing anna <laughs> ఇంకా మీరు ఉన్న బట్టి మీ లాంటి ఉన్న బట్టి ఇంకా ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ కానీ ఆర్ట్స్ కానీ ఇంకా బతికి ఉన్నాయని చెప్పేసి అనొచ్చు ఓ అంత పెద్ద మాట ఉండదు మనం అంత సీరియస్లీ యూ షుడ్ టేక్ దిస్ బ్యాక్ ఈ ఈ పదం ఏంటంటే అహంకార్ అనేది డెవలప్ చేసే పదాలు కారణం ఏంటంటే నో దే ఆర్ సో మెనీ ఆఫ్ గురూస్ నేను ఒక చిన్న మాట చెప్తాను కేరళ మన ఆర్టిస్టులు ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళారు 
వెళ్ళేసేసేసి కథకలి మన వాళ్ళు చేస్తారు కదా తా తక్త ఉంటుంది దాని 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 అని చేస్తున్నాను ఇట్లా ఎవరైనా చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా అని మామూలుగా యాంకర్ చెప్పినట్ట చెప్పగానే మధ్యలో నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చేసేసి ఓ యు ఆర్ ద దట్ మచ్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పేసేసుకొని ఓకే ఇలా అని అన్నమాట అన్నాడు ఈ రెండు కన్ను ఇటు వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క కన్ను ఇటు దిప్పేసినాడు మన వాళ్ళు చేయలేకపోయారు ద పాయింట్ ఏంటంటే ఒక ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకో లెవెల్ ఇంకో లెవెల్ అనంతం సో దట్ ఈస్ అ మార్షల్ ఆర్ట్స్ సో ఆ చెప్పంగానే ఐ వాంట్ టు లర్న్ అది ఎట్లా సాధ్యమైందని ఇలా దెన్ ఐ ట్రైడ్ ఇట్ లుక్ ఎట్ ఐ విల్ షో యూ ఇలా అన్నాడు దెన్ దగ్గర తీసుకొచ్చాట ఇంకా దగ్గర తీసుకొస్తే ఈ ఒక్క దాన్ని కదా ఉన్నాడు అట సో ఇదొకటి ఇదొకటి సో యూ నీడ్ టు ట్రై అంటే నీ బాడీలో ఉన్నటువంటి అవయవాలు కూడా నీకు వినాలి సో రోమాంచితం చేయాలి సో స్వేదం పుట్టాలి సో కన్నీళ్ళు అనేది అందరూ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది అని చెప్తారు కానీ వాయులతో లింక్ ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ అ పంచవాయు ప్రాణ బాణ అపాన ఉపాన వాయువు వాయువులు గుర్చి తెలియాలి అట్లా ఆర్టిస్ట్ ఎదగాలనుకునే వాళ్ళ యంగ్స్టర్స్కి శాస్త్ర ప్రకారంగా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి అది టెక్నిక్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ గురుముఖంగా డిఫరెంట్ నాలుగు విభాగాలు నేర్చుకోవచ్చు ఒకరు గురుముఖంగా అట్లా ఒక్కొక్క ప్రకారం ఉంది సో దెర్ ఇట్స్ సెవెన్ లెవెల్స్ అండ్ వీ ఆర్ ఒకప్పుడు పెద్దవాళ్ళని చెప్తుండేది ఇది యాక్టింగ్ అంటే మహాసముద్రం అని చెప్తుంటే ఆ చెప్పాలి అని అనుకునేవాడిని కానీ దిగిన తర్వాత వాళ్ళు నిజంగా కరెక్ట్ కమింగ్ టు మళ్ళీ బలగం బలగం ఓకే వాట్ యూ ఫీల్ అండి వన్ థింగ్ అబౌట్ బలగం అంటే ఏమని చెప్తాను బలగం అనేది అనేక వజ్ర వైడూర్యాలతో కూడినటువంటి ఒక హారం అది ఒక్కరి సొత్త కాదు అది అనేకమైనటువంటి టాలెంట్ల యొక్క విస్ఫోటనం అంతే సో దానిని సేకరించినటువంటి కలెక్ట్ చేసినటువంటి వేణుధన్యుడు దర్శకుడిగా ఆయన కలెక్ట్ చేసినాడు కదా అందరినీ తనకు సూ ఈ పాత్రకి తను సూట్ అవుతున్నాడు అనుకున్నాడు కదా అందుకు ఎన్ని అవార్డులు వచ్చినా అతనికి రావాల్సిందే నాకు ఈ ప్రాజెక్టుకు బలగం అనే ప్రాజెక్టుకి హీరో ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది ఎవరో తెలుసా ఓన్లీ దిల్ రాజ్ గారు సో వారు లేకపోతే బలగం లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మేము ఎవరో ఒప్పుకునే వాళ్ళం కాదకపోవచ్చు తక్కువ బడ్జెట్ ఎక్కువ బడ్జెట్ అసలు మాకు సంబంధం లేదు బట్ ఆయన నమ్మాడు మీ అందరం కొత్త వాళ్ళం ఆయన నమ్మాడు తీశారు సినిమా తీసిన తర్వాత తన భుజస్కంధాల మీద తీసుకుని వెళ్ళి మోసాడు సో అందులో అందరూ టాలెంట్ వాళ్ళు ఏమై చిన్నపిల్లల నుంచి ఎవరు లేడు అండ్ వాల్ పోస్టర్ ఎంత గొప్పగా ఉంది అండ్ ఆర్ఆర్ ఎంత గొప్పగా ఉంది సంగీతం ఎంత గొప్పగా ఉంది అండ్ లిరిక్స్ ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయి అండ్ కెమెరా ఛాయాచిత్రం అయితే అద్ర కొట్టాడు అండ్ ప్రతి అసిస్టెంట్ కెమెరామెన్స్ నుంచి అసి కో డైరెక్టర్స్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో దాని పనిచేసిన అందరూ టాలెంట్ వాళ్ళని విపరీతంగా కష్టపడిన వాళ్ళే ఎవరు కష్టపడలేదు నా సినిమాకి అన్ని సినిమాల మాదిరిగా కాకుండా విపరీతమైన కష్టం అందుకంటే ఊరి జనాలను తీసుకురావడం న్యాచురల్ లొకేషన్ తీసుకోవడం ఈవెన్ మాకు అక్కడ ప్ర లోకల్ చేసిన ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి వేణు సి మిత్రుడు కూడా గొప్పగా వర్క్ చేసినాడు ఆ లొకేషన్ తిరగడానికి ఆ లాస్ట్ ఫైనల్ డే మాకు ఈ ఆయన ఊహ గొప్పదైంది సో ఆ ఊహకి తగ్గట్టుగా ఆ ఊహని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసేటువంటి గొప్ప శక్తి మాకు దొరికింది సో మీ అందరం తంతె బుట్టలు పడ్డాం అంట నెయ్యి ఏది తేనె తేనె బుట్టలు పడినట్టుగా మేము పడ్డాం సో ఆ కంపౌండ్లో పడ్డం వల్ల మాకు ఈ ప్రపంచానికి ఒక మంచి సినిమాలో పనిచేసామని గర్వంగా చెప్పుకునేటువంటి ఒక మంచి పొజిషన్ అది సో హీరో ఈజ్ దిల్ రాజ్ గారు నాకు అండ్ మీకు బాగా ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ యాక్టర్స్లో ఫేవరెట్ అంటే ఏమన్నా అందరు అండి అల్లు అర్జున్ గారు ఏంటి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు రామ్ చరణ్ గారు అండ్ దే ఆర్ అమేజింగ్ దే ఆర్ దాట్ దాట్ డూయింగ్ బ్రైట్ జాబ్ సో వాళ్ళకు బాగా విపరీతం కష్టపడుతున్నారు అండ్ ధనుష్ అటువైపు చూస్తే వాళ్ళు ఈజ్ అమేజింగ్ సార్ అమేజింగ్ వాట్ అబౌట్ పాన్ ఇండియా లైక్ పాన్ వరల్డ్ సినిమాలో రాబోతున్నాయి కదా మంచిదే అయ్యాడ మనం వేరే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి చేస్తున్నారు మనం కూడా అక్కడికి వెళ్ళి చేయొచ్చు అని సంకేతాలు అందుతున్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ పరిమళాలు అన్ని చోట్ల వస్తుందంటే అంతకంటే ఇంకా ఆనందమే ఉంది ఎస్ అన్నది క్వశ్చన్ మనం అడగాలండి మీకేమైనా లైఫ్లో ఏదైనా విష్ ఉందా విష్ నాకు ఒక 
గురుకుల మాదిరిగా అద్భుతమైనటువంటి ఒక మైమ్ స్కూల్ పెట్టాలని యాక్టింగ్ స్కూల్ పెట్టాలని నా కోరిక ఆ కోరిక ఒకసారి ట్రయల్ చేసాము బా కాలేదు బట్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ గురుకుల్ టైప్లో చేయాలని కోరిక మైమ్ స్కూల్ మైమ్ అండ్ యాక్టింగ్ అండ్ వాట్ అబౌట్ త్రిబులర్ అన్న త్రిబుల్స్ కేటిన్ అవార్డ్ ఆస్కర్ దట్స్ ఇట్ సిస్ మనస్ఫూర్తిగా హ్యాడ్స్ ఆఫ్ ఎన్ సెల్యూట్ మన తెలుగు సినిమాని అంత రీచ్ సెల్యూట్ ఇట్స్ దాట్స్ ఇట్ ఎంతకంటే మనం సెల్యూట్ కంటే ఇంకేం చెప్పగలరు అందరికి పాదామే ఉన్నారు వాళ్ళు అసలు మోసారు కదా ప్రపంచానికి మనకు గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు కదా ఇట్స్ ఈజ్ అమేజింగ్